胡说！人不是我杀的，是你们俩。小魔，就是他们俩，就是他们俩。昨天他们俩在这通奸，被他碰到了，他们联合杀了他，现在当给我。这不是真的，不是真的，人不是我杀的，我平日吃素，连牛都不敢杀，岂能做出如此伤天害理之事？对对对对对，就是他血口喷人，大家快看，这个伤口绝非寻常人所为啊！大家忘了吧？当年群魔作乱，杀了我们多少人啊？杀了他！真的不是我！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！哥，你真的不是我杀的，你不好跟他们说呀。别动！没看到吗？那是六个橘子，这是风水，六六大顺。哎呀，老太婆，你天天风水风水的，你倒是也给儿子做做法呀！我知道啦。哎，对了，老太婆，儿媳妇带着孙子跑了，你也给咱儿子啊？<笑>我知道了。哎，导演，导演你好，你好，你好，你好，都准备好了？啊，差不多，差不多。导演，太感谢你了。要是没有你啊，这次我都不知道该怎么办才好。谢谢导演，谢谢导演。我也只能帮你到这儿了啊。啊，祝你好运。谢谢导演，谢谢。各位电视机前的观众朋友们，你们好，我是古风。这本书教你如何鉴别直男癌。为什么这么说呢？童子，因为这本书作者本人，我就是一个直男癌。只有直男癌才最了解直男癌。难道你们就不想知道我为什么会被打吗？想知道的话。就把这本书买回去吧。已婚女士教你如何调教你的丈夫，不变渣男。未婚的小妹妹买回去，可以让你如何怼渣男。这本书不需要九九八，也不需要八八八，只需要二十八，二十八，只需要二十八元，而且让你少走一万条弯路。赶紧买回去吧。效果太差了，根本没卖出去几本，浪费时间，不行就换下一个产品。导演，再给我点时间啊！哎，这谁啊？二十八元，二十八元是海力传媒公司的董事长。因为只有你看了这本书才知道，因为哪句话才会惹你女朋友生气。各位电视机前的女性同胞们。你们一定要买这样一本书回去，因为这本书是最好的教你们如何辨别一个像我们作者古风一样的渣男的教科书。你你什么你呀、啊？是谁给了你胆子写这样一本书啊？啊！你在写之前有没有看看你自己到底是一个什么样的人啊？还是像你这样的直男都是这么没有自知之明的？来，让我们好好的看一下，这本《肋骨》里面到底写了什么。一个女人在被家暴之后，不仅不能怪自己的丈夫，不能反抗，还不能够生气，还必须要反思是不是自己不够温柔体贴，还要道歉。谁给你勇气写下这样的话的啊？啊！我告诉你，像你这样的直男就应该立刻马上永远消失在大家的视野中。就是假的，他也不能当着全国人民的面面前骂我儿子吧？疯了！这在直播呢。哎，是你疯了吧？
。是啊，是我疯了，我就是直男癌，怎么着？啊，你也好不到哪儿去，天天跟个灭绝师太一样啊，脾气那么大，一个月换十几个助理。我告诉你，我要不是为了出书，我就不可能在你手下跟你这个直女癌打工。哈，直女癌。拜托你多读点书再跟我说话，行不行、啊？直女癌什么鬼啊？你想说的应该是女权主义吧？在这个世界上，首先我们是人，其次才是女人。你们男人跟我们女人本来就有本质上的差异，无论从思维还是体力上都是相差甚远的。但这并不能代表男性优于女性。我们要追求的就是这种这样不好吧？这样不好吧？要不要喊停？哎，别别别！我们女权主义者追求的不是霸权，只是平权。说实话，我实在不喜欢去评定别人的生命价值，但是我坚决反对去依据一个女人的婚姻，还有依据一个女人她生孩子的性别来评定这个女人的生命价值。我们女人白天上班，晚上加班，累到吐血，回到家之后还要被一群莫名其妙的人问一些莫名其妙的问题，什么，你为什么不结婚哈、啊？你为什么要拼命工作？是不是嫁不出去啊？等等，等到我们人老珠黄了之后，再在我们脑袋上加上“剩女”两个字，可怜同情我们。女人走哪条路都是辛苦的。我真的希望，在电视机前的女性同志们，你们是真心的可以嫁给自己的爱情，不要因为你们的年龄差距，还有社会地位的差距，或者是外界看待你们这段感情的态度和眼光，而是真正。学会感受，感受自己的生命价值，去开开心心的过好每一天。嗯。啊，如果说，嗯，这，这跟这本书有什么关系的话，那就是，这本书就是最好的反面教材了。对对对对对对，我其实写这本书的初衷啊，啊，就是想让大家如何辨别这个直男癌，然后如何远离直男癌，远离渣男。对对对对，就是这个意思，就是这个意思。啊，对。是啊，是啊，哎，好，走走，继续。哎哎哎哎哎哎。谢谢你才对。好的 ，yes yes。嗯？哎？哎？哎？我，顾风，我，我可以拿了。我，啊，原来说什么并不重要。只要是真挚就可以。手工，呃，啊，你等我一下。喂，这么快？哥们儿太靠谱了。行，我们一会儿见啊。韩董，他们刚刚看到我们这个直播
，那个效果很好，所以今晚想开个庆祝派对，要不要不要一起去？我有拒绝理由吗？两个小时后见，我给你发位置，你叫来啊。好真是谢谢你做了这种事情，坐实了你的报告呀。喂，这份诊断报告是真的吗？啊，你不用想我是谁，我能给你想要的东西。欢迎光临，请。哎，古风，你说奇不奇怪？怎么我一来就散了？韩总，喝点什么？随便帮我点点吧。哎，就约韩总跳舞啊？我不要命啊！韩董不跳，谁敢跳啊？去！韩董这么漂亮，是不是？牛不吃亏。去去去！韩董，我能请你跳支舞吗？不能。韩董，如果你不跳第一支舞的话，大家可都不敢动了。哎，心门，我只许着你走近，靠近我所有的本性。身边世界最烈的我们，在烟花绽放一瞬，无畏难。谢谢守护我的身，让这场缘分很准，让我不再一个人在你身边。心门，我只许着你走近，靠近我所有的本性。身边世界最烈的我们，在烟花绽放一瞬，无畏难。谢谢守护我的身，让这场缘分很准，让我不再一个人。心里的风波都要不要出去走走？算了，直到实在不过，坦白感觉如何？一个人肯定。我就过来不从来都没有去过的地方。好。
去死吧！男人们啊，若你想追的女孩涉世未深，就陪她看尽人间繁华；若她心已沧桑，就带她坐旋转木马；若她出身高贵，就带她吃路边摊。请坐。坐。苗阿姨。给我来两份牛杂，两瓶可乐。好的，稍等。等一下，你知道他们这里的什么东西最好吃吗？他们这里的净牛腩最好吃，而且一定要配上他们这里的姜汁壮奶。苗阿姨，别忘了再给我来份蒜蓉辣酱。知道你好这一口，给你准备好了。那个，你来过这儿啊？开玩笑。我初中一直在这里门口吃的，那个时候苗阿姨还一直推着车在外面卖。现在好了，现在终于有店铺了，他也终于不用在日晒雨淋了，真好。来，你们的可乐，谢谢。没想到吃个牛杂都输给你。哎，我帮你。不用，我可以的。那，这样就不对了。可乐罐子，要把它拿起来，把这个转过来，这样子卡住吸管，吸管才不会乱动。你不知道吧？来啦！不聊。嘿，哎，两碗净牛腩，哇，姜汁，壮奶。还有你的辣酱，来，太棒了！好嘞，慢用。啊，好香好香，香啊！哎呀
韩总啊，为什么你坐车从来不坐后排啊？还有啊，你小时候是不是有过什么阴影啊？你突然问这种问题，是想知道什么？呃，陈教授，陈教授，你怕我吗？嗯，怕，不怕，不怕。我希望别人怕我，这样他们就不会接近我，也就不会了解我，也不会再有人离开我了。其实，刚刚那个问题你不想回答的话，我们可以不回答，没事的。我可以回答你刚才的那个问题。我小时候出过一场车祸，我父母都去世了，当时我就坐在后排。对不起，阿多，没有什么好对不起的。我也不知道今天怎么会跟你讲。安东，谢谢你对我的信任。不过你千万不可以告诉别人啊！神经病，放下。还有，今天谢谢你啊！哎，干杯！干了，呃，一点点。